అందుకని గణతంత్ర దినోత్సవం నిజంగా మనకి ఏం గుర్తు చేస్తుందంటే మనకి దేశం ఉన్నందుకు మనం సర్వదా కృతజ్ఞత ఉండాలి అందుకని ఈ దిన ఈ దినం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం స్వాతంత్ర సమయోధులు చేసిన త్యాగాలు కానీ వాళ్ళ పోరాటాలు కానీ మర్చిపోకుండా ఉండటానికి అలాగే దీన్ని ఒక టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోలేము మనం ప్రతిసారి వాళ్ళు ఇచ్చిన లెగసీ ఇది మన టార్చ్ బేరర్స్ ఈ జనరేషన్కి దేశాన్ని ఒక ఒకటిగా నడిపించడానికి అనేక రకరకాల వాదాలు వస్తే విడిపోవడానికి మనుషులకి ఎప్పుడు కారణాలు ఉంటూనే ఉంటాయి కానీ ఎన్ని కారణాలు ఉన్నా కానీ దేశం ఒకటిగా ఉండాలి ఆ స్ఫూర్తిని పోగొట్టుకోకూడదు అన్నదే ఈ ఈ రిపబ్లిక్ దినోత్సవ తాలూకు స్ఫూర్తి అందుకని వీటన్నిటినీ ఒకసారి కరెంట్ జనరేషన్కి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళకి సీనియర్ సిటిజన్ నేను చెప్పలేను కానీ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు కానీ టీన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ట్వంటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఒకసారి ఇండియన్ యూనియన్ ఫార్మేషన్కి పడ్డ కష్టాలు ఆ హిస్టరీ ఒకసారి చదివితే మీకు మనం ఎందుకు జరుపుకోవాలి దీన్ని దీని స్ఫూర్తి కానీ దీని విలువ కానీ అప్పుడు తెలుస్తాయి అది నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ కష్ట నష్టాలు తెలుసు కాబట్టి ఆ త్యాగాలు తెలుసు కాబట్టి నన్ను రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ముఖ్య కారణం అయింది ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ముఖ్య కారణం అయింది అందుకని మున్ ముందు మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కావాలి మన దేశం వ్యక్తి కంటే పార్టీల కంటే దేశం చాలా ముఖ్యం సమాజం చాలా ముఖ్యం అందుకని వీటన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన గణతంత్ర దినోత్సవ స్ఫూర్తిని మటుకు మర్చిపోకుండా ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను జై హింద్ పద్మ అవార్డ్ గ్రహీతలందరికీ జనసేన పార్టీ తరఫున జనసేన పార్టీ శ్రేణుల తరఫున నా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నాను షటిల్ ప్లేయర్ శ్రీకాంత్ గారికి అలాగే మ్యూజిక్ మాస్టర్ ఇలరాజా గారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇంకా తెలుగు వారికి ఇంకా ఉండంటే చాలా బాగుండేది అనిపించింది నాకు ఈ సందర్భంగా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నా విన్నపం ఏంటంటే సావిత్రి గారికి ఎస్వీఆర్ గారికి కూడా మున్ ముందు పద్మ పురస్కారాలు అట్లీస్ట్ పోస్ట్ మోస్ ఇవి జరగాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుందని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఒకసారి ఆ దిశగా మీరు ఆలోచించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్